Déjenme iniciar. Las cosas andan del chongo en Coahuila. En Coahuila definitivamente no se puede hablar de unidad, de la 4T, del movimiento. No se puede hablar de esa misma unidad que se presume en el Estado de México. Pero al interior del movimiento son voces muy groseras, hasta asquerosas podría decir yo, las que están creo que apostándole a que truene desde adentro el movimiento. No, no me refiero a Ricardo Mejía Verdeja, que creo que se equivoca con el paso que da en Coahuila. Bueno, esa es mi opinión. Eh, bueno, no está para echar cohetes eh, Armando Guadiana, el senador eh, que ganó la candidatura, pero el presidente le apuesta a defender el método, que es el que nos debe de llevar a la unidad en el 2024. Pero hay personajes como Gibran Ramírez, que la verdad están haciendo el trabajo que ya ni los panistas están haciendo, ni los ni Claudio X González. Bueno, no sé si él le esté pasando lana, pero vea nada más. En Latinus dice, entre otras cosas, ha fracasado totalmente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El analista o de los favoritos de Leo Zuckerman recrimina que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está acompañado de mediocres. Es que como él no forma parte del gobierno, yo creo que por ahí va la cosa. Además, asegura sentirse traicionado y decepcionado por el movimiento que alguna vez defendió. Perdí la fe en el obradorismo. Y yo digo, ¿qué? Si, si perdió la fe en el, en el obradorismo y ya no defiende el movimiento, ¿qué carambas anda haciendo junto a, junto a Ricardo Monreal? Don Ricardo Monreal, ¿usted sí defiende al movimiento? ¿Usted sí tiene fe en el obradorismo? ¿Qué carambas anda haciendo este personaje en los medios? Más allá de golpetear y de escupir veneno contra precisamente la 4T, el presidente, el obradorismo. Para el politólogo, la administración de López Obrador ha fracasado totalmente por lo que se une a la molestia entre los millones que votaron por la cuarta transformación. Fuimos traicionados, se lamenta. Por eso... Dice Gibran que hace un llamado para detener la degradación y el autoritarismo en el país. Gibran Ramírez no fuera ni siquiera invitado a los programas, si no fuera porque se colgó de López Obrador. Bueno, no es el único. Algo está pasando en el círculo de Ricardo Monreal. También hay declaraciones de Alejandro Rojas Díaz Durán. No sé si las tenga por ahí, querida Adriana, échemelas, por favor, las declaraciones del suplente del senador Ricardo Monreal. Por fin Morena le levantó el veto a Ricardo Monreal y ya lo encartó como uno de los cuatro aspirantes a la presidencia de la República. Año nuevo, baraja nueva. Y esto no hubiera sido posible sin el aval del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque es una nueva señal a la militancia de Morena, a los simpatizantes, a los liderazgos en todo el país y a la ciudadanía en general, que ante esta nueva realidad política, económica y social exige que Morena tenga un juego limpio, con piso parejo, con reglas claras y contrato igualitario. Así que, si alguien la tenía segura, ya no la tiene. Es un nuevo juego y esperemos que sea un juego limpio y si es así, este año y medio que Monreal ha luchado contra la adversidad, pero con inteligencia, con consistencia, con perseverancia, con resiliencia, pero sobre todo con lealtad al presidente de México, estoy seguro que Monreal será el as bajo la manga para darle continuidad a la transformación del país, porque es por ti es contigo y es por México y les vamos a ganar a la buena así que recibimos con responsabilidad y con respeto la carta de Mario Delgado, gracias y nos vemos pronto el que tanto ha escupido veneno ahora emocionado, le creemos a Gibran o le creemos a Alejandro Rojas Díaz Durán fueron traicionados por el obradorismo o siguen defendiendo al obradorismo, pero bueno es precisamente este golpeteo al interior el que debe de ocuparnos, más allá de preocuparnos, pero al final yo escucho las opiniones de ustedes. Querido Norman Pearl, inicio contigo. 
Mira, podemos ver con mucha claridad dos tradiciones en Coahuila. La primera, la suma de Mejía Verdeja, deje que lo lea porque no lo conozco. Sé que fue subsecretario de, de eh, eh, la Secretaría de, de Seguridad Pública, no sé por qué lo fue. Y lo digo de esta manera porque en 2018 él era el coordinador de Ricardo Anayen Guerrero. Nada más, eh, este señor fue muy expuesto por el presidente eh, para que diera, pues tú sabes, los, este, los eh, reportes acerca del combate a la delincuencia en la mañanera. Entonces, bueno, él se fue creando toda una expectativa a través de ese puesto. Sé también perfectamente bien que pidió licencia en algún momento para ir a Coahuila aparentemente a gestionar el apoyo ciudadano en favor de la revocación de mandato, pero que realmente lo que fue hacer eh, 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 fue crear eh, 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 expectativas ciudadanas con una potencial candidatura. Lo que queda muy claro es que él, cuando se registra, igual que Ricardo Bondial en 2018, cuando Mejía se registra como, como precandidato, como aspirante a la gobernatura de Coahuila, lo hace eh, con el antecedente de que se haría una encuesta, tres encuestas. Una de ellas, por cierto, la hizo el partido. Él quedó en el tercer lugar, en un lejano tercer lugar. Y la encuesta la ganó eh, Guadiana, que ciertamente no es un hombre con una simpatía plena, pero que en términos, en este momento, en términos de popularidad e intención de voto, está muy por encima de Mejía, ¿eh? independientemente de que Mejía ha sido, eh, eh, ha aceptado una candidatura del Partido del Trabajo. Es, desde mi punto de vista, el Partido del Trabajo el otro traidor, porque no es una cosa que se valga, a menos que, como algunos piensan, Coahuila está siendo entregado, ¿no? como fue Nuevo León o como fue Querétaro, que aquí fue dramáticamente entregado. Es decir, ¿qué está pasando? Hay quienes piensan que Morena está entregando Coahuila para eh, fortalecerse en el Estado de México, donde es muy evidente que el triunfo llegará con toda certeza. Hay muchos motivos para pensarlo. Pero Coahuila no es un Estado menos, o no es un Estado más, por decirlo de alguna manera, y el hecho de que Mejía Verdeja haya aceptado una candidatura después de haber reconocido públicamente en una carta dirigida al presidente donde le decía que él aceptaba los resultados de la encuesta y que, se iba, y que iba a trabajar junto a Guadiana, el presidente lo nombra eh, delegado especial para que siga la, el proceso, siga la campaña y ayude a Guadiana y de repente es convencido por alguien ¿No? Ahora, ¿quién gana? Pues aquí solamente gana el Partido del Trabajo. El Partido del Trabajo quiere salvar su registro en el país. Y lo quiere hacer a través de, de, de mecanismos de oportunidad. Él siente que en este momento Mejía Verdeja pudo desarrollar cierta popularidad, que insisto, está abajo de Guadiana todavía lejos, ¿eh? este, en el Estado, y, y seguramente el PT ha de decir, bueno, con lo que nos dé de votos, logramos el registro en Coahuila y, no, y avanzamos para poder lograr el registro nacional. La traición de Mejía Verde es clara, lo mismo la traición del PT hacia una alianza que se ha vuelto tradicional, pero el Partido Verde tampoco está participando, también saca su propio candidato. ¿no? ¿Qué va a pasar en Coahuila? Yo no quisiera decirlo de una manera tan, tan dramática, tan drástica, pero yo creo que le están entregando la, este, la, la gubernatura al PRI, en donde ciertamente este partido eh, ha desarrollado toda una, este, toda una fortaleza, tienen mucho dinero, evidentemente dinero mal habido, y están eligiendo a un candidato que ciertamente le ganó a Guadiana en Saltillo, la presidencia municipal, de la cual eh, entiendo ha sido dos veces este, presidente. De tal manera que podemos esperar poco 
de, 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 de la izquierda en, 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 en Coahuila, asumiendo que el PT es de izquierda, eh, por estas divisiones tan fuertes que se han dado y en las cuales Mejía Verdeja ha sido un cómplice, no solo la traición al presidente, es un cómplice en su traición al partido. Que déjame decirte, por otro lado, y seguramente tú lo habrás hecho ese recuento, eh, él era PRI. Él fue diputado por el PRI. Después se fue como le negó. una candidatura, se fue al PRD estuvo en el PRD del PRD regresó, PRD regresó al PRI después del PRI se fue a Movimiento Ciudadano de Movimiento Ciudadano se fue a Morena y ahora, que seguramente va a perder su militancia por una razón natural, como no son, este, eh, no forman parte de la coalición o de la alianza, hay una disposición que establece él perderá su militancia y muy probablemente será también este, militante del Partido del Trabajo. Entiendo que ahora estuvo participando en un registro de militantes del PT, está invitando al registro a militantes del PT. ¿Qué está pasando? Si nosotros asumimos que el PT y Morena son de izquierda y él representa a una parte de esa izquierda, bueno, pues sí, ciertamente está dividiendo el movimiento, si es que el PT, como algunos piensan, forma parte del movimiento, este, pues Coahuila va a ser un bocado relativamente fácil para... Claudio X vale. González y para, y para eh, esta oposición que crearon una alianza, a pesar de la indecencia de Alito y a pesar de sus pleitos, finalmente regresan para crear una alianza que ahí sí les puede funcionar. No en el Estado de México, como puede suponer este, ese señor de apellido Zambrano que sigue eternizado en el PRD, mi querido Vicente. Así es, y los leo a todos, a las personas que están opinando. Eh, dijo, Dice Bob Arroyo, a ver, Ricardo Mejía nunca dijo, acepto el resultado. El que lo dijo fue el presidente, muchos vimos la mañanera y no lo dejó hablar. Bueno, pues era el momento de hablar y no lo hizo. Pero bueno... Dice el presidente que Ricardo Mejía Verdeja ni a Dios le dio, ni el adiós le dio. Mi querido Marcelino Gómez Brenes, eh, en estos planteamientos resulta difícil de digerir que haya lugares como Coahuila en los que el PRI, el PAN y el PRD van en coalición y en la coalición Juntos Hacemos Historia estamos haciendo agua, diríamos algunos. Pues mira cómo están las cosas. Súmale lo, lo de la traición de Gibran, que cada vez que pueden los medios de comunicación escupe veneno y, y, y ahí está la lista. ¿Para qué más, mi querido Marcelino Gómez Brenes? Se van acercando los procesos electorales, Vicente, y van eh, pues saliendo los traidores o quienes no están realmente comprometidos con el proyecto, ya no digamos con el presidente únicamente, sino con todo lo que representa la Cuarta Transformación, bien lo dices, pues ni, ni las gracias dio, ni, ni, eh, ni siquiera un adiós, es una falta de respeto a la lucha de décadas del presidente López Obrador, a lo que él ha construido y a lo que él ha ideado. Eh, decías ahorita hace unos minutos que también, pues, eh, hay que ser conscientes que el presidente López Obrador no ha... Eh, hablado directamente de Guadiana, no ha expresado un respaldo total a esa eh, candidatura, porque yo creo que sinceramente no era, no era su gallo, y no se trata de, de defender o no a Guadiana, sino criticar pues, la respuesta tan hostil, tan visceral que ha tenido 
eh, Ricardo Mejía Verdeja, que daña mucho al movimiento Vicente y que pues sienta un precedente para el 2024, sumándole la actitud que tiene el Partido del Trabajo, como bien dice Norman, pues en la búsqueda de conseguir votos, de conservar su, su registro, pues son capaces de romper una alianza, una coalición, de poner en riesgo o de tirar a la basura la posibilidad de ganar un estado como Coahuila, pues se puede esperar algo similar para el 2024, en el caso de que alguna de las corcholatas no, no quede eh, a través del procedimiento de la encuesta y que quiera irse por la libre, pues no dudemos que el PT eh, busque abanderarlo o, o respaldarlo en una candidatura aparte en, en la búsqueda de, de votos y del mismo registro, es un, más, es un mal precedente Vicente y no se trata de estar defendiendo a Guadiana, que para muchos es un personaje muy relacionado con el monrealismo, que no debería eh, pues de ser la, la opción más, más popular o más visible de nuestro movimiento en Coahuila, lo es, ganó la encuesta, ganó el procedimiento que el presidente Andrés Manuel López Obrador creó e ideó, y hay que respetar también pues, las mismas reglas del juego que nos hemos fijado. Ya ahora Rojas Díaz Durán, ahorita en el video que nos mostrabas, pues ahora sí quiere decir que Monreal va a estar de acuerdo con la encuesta y que va a participar en esta en este nuevo proceso, vamos a ver qué opina Monreal y Gibran, pues bueno, ya vimos ese traidor suelo, es, es sospechoso y hay que ver quién está abriéndole esos, esos medios de comunicación que tú debes saber, Vicente, muy bien que no se accede nada más porque esté golpeteando al gobierno y al presidente todos los días en Twitter, sino que alguien lo está financiando y le abre esos espacios.